ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വത്തക്കയുടെ ജ്യൂസുമായിട്ടാണ് വത്തക്ക അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിമത്തൻ അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഇതിവിടെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കുടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ കഴിക്കാൻ ശരിക്കും നല്ലതാണ് കുറച്ച് കട്ടി കുറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ജ്യൂസ് ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിത് നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം രാവിലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇതിന് കൈപ്പുരസോ ഒന്നും തന്നെ വരില്ല ആ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് സെർവ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ആ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ആ തിക്കും തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇത് കലക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും നല്ലതാണ് നമുക്ക് രാവിലെ ഫ്രീ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ അങ്ങോട്ട് വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഇത് നോമ്പ് തുറ സമയത്ത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് സമ്മർ സീസണിലെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ജ്യൂസാണിത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ വത്തക്ക ജ്യൂസ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് വത്തക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുരുവെല്ലാം കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുരു കളയാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് സാധിക്കും ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതൊരു മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കിത് അടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിതൊരു മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഇഞ്ചിയുടെ കഷ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇഞ്ചി ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചെറിയൊരു ലെമണ് പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിനായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മധുരം നോക്കിയിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഉപ്പാണ് ഇതൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് എന്തായാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഇതാണ് ഞാൻ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒരുപാടൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മതി അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാനും ചെറിയൊരു എരിവ് കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് അടിച്ചെടുക്കുന്നത് വെള്ളം ചേർക്കാതെ അടിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം അത് അടിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് എത്ര വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ജ്യൂസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പും പഞ്ചസാര ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗ്ലാസ്സിൽ അപ്പം നേരത്തെ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇടാതാണ് ഞാനിവിടെ അടിച്ചെടുത്തത് ഇനി നമുക്കിത് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നല്ല കട്ടി കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ജ്യൂസാണ് അപ്പോൾ നോമ്പ് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് തോന്നും ഒരുപാട് കട്ടിയുള്ള വെള്ളമൊന്നും കുടിക്കാനായിട്ട് തോന്നില്ല ഇതുപോലെ ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളമായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുണ്ടാവുക നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറന്നു പോകരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഞാൻ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം അതുവരേക്കും ബബായ്